Hi everyone, welcome to Nisha's Food Diary. In this video, we will see you in the next video. We will see you in the next video. Biryani is a good thing to do and a good thing to do. I will tell you how to do this biryani. The biryani is not a good thing to do. I am not a good thing to do biryani. Especially if you are eating the biryani, I will tell you how to do the biryani. Now, everyone is very easy to do biryani. So in fact, which is good, how do you do biryani? Biryani is a method of biryani in the Tashakukla, and a biryani in the rice cooker. நான் வந்து இனிக்கு பண்ணப் போருது தம் பிரியானி அது வந்து அந்த பிரியானி பாத்திரத்தில நம்ப slow cooking processல பண்ணப் போரும் வாங்க அது தேவியான இங்குடியன்ஸ் பாத்தரலாம் 2 inch cinnamon 10 cardamom சா ஜீரா 1 tablespoon 10 cloves crumble 10 to 12 cashews Three Marathi Mugga, 15 green chilies, salt as per your taste, one tablespoon of garam masala. Now normal garam masala powder that I use paneer can, you can use Barsha garam masala powder, other than I use paneer brand. One tablespoon sugar, one tablespoon chili powder, 100 ml yogurt, I've got 150 ml of oil and 100 grams of ghee mixed together. Half lemon. 10 small onions. This is rice cook and mixed spices. Nothing but same two elaka, and cloves, and cardamom, and shajira. 1 tablespoon ghee. And this is the tandoori color and milk mix. Just two tablespoon. Apro number one the main ingredients patala. For the main ingredients you need one and a half kilo mutton, one kilo basmati rice, five hundred grams chopped tomatoes, eight hundred grams sliced onion, two handful of chopped coriander, one handful of chopped mint, two fifty grams of ginger garlic paste. I've used one fifty grams garlic and hundred grams ginger. Biryani nalla varnu na, sala tips irukku. Tip 1, mutton has to be fresh. So nalla fresh aana mutton na use pannunga. Adhe madhari, rice hum mutton ratio vandhu 1 is to 1.5. Which is 1 kilo rice to 1.5 kilo mutton. Always mutton vandhu rice avida jasthiya irindhada, biryani nalla flavorful arukku. Tip 3, nii nga pakala onion vandhu 800 grams thewaya apdi in soli ita. Yes, onion vandhu avlo use pannada, namma romba nara vadak. வதக்கம் முது அந்த onion வந்து ஒரு sweetness release பண்ணும் so பிரியானிக்கு அது ரும்பவை flavorful ஆருக்கும் so 800 grams onion is required fourth tip ginger garlic paste fresh use பண்ணுங்க ginger and garlic அப்பதா ரும்பவை taste ஆருக்கும் அதே மாறி ginger garlic paste இவ்வளோ தேவ 250 grams is required என்ன நாம் பிரியானில் பெரிசா மசாலா இதுமை use பண்ணல so main taste is from the ginger garlic paste and the onion fifth பிரியானி பண்ணம்போது எல்லா ingredients கரைக்டா மெஷர் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்க நான் நரைய வாட்டி பிரியானி பண்ணிருக்கிறேன் every time பண்ணம் போதும் அந்த ingredients கரைக்டா மெஷர் பண்ணிதா நான் பிரியானி பண்ணுங்க plus நம்ப வந்து இது சின்ன வெங்காயமும் கொஞ்சு காஷு நட்சும் grind பண்ணி add பண்ணப் போரும் அது வந்து அந்த பிரியானிக்கு slight creamy texture குடுக்கும் அந்த காஷு So, correct at 30 minutes, we will go to the onion and go to the onion. Let's see how we are going to do it. Let's see how we are going to do it.
நம்ம மட்டன் பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க இந்த மட்டன் பிரியாணி பண்ணுறது கொஞ்சம் லாங் ப்ராசஸ் தான் யூஸ்வலி டூ அண்ட் ஹாஃப் டு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆகும் பட் நோ பெயின் கோ கேம்ஸ் சொல்கிற மாதிரி இந்த மட்டன் பிரியாணி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம டைம் எடுத்து பொறுமையாக பண்ணோன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டேஸ்ட் சூப்பராகவே இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் நான் முதலே சொல்ல மறந்துட்டேன் நம்ம கிரேவி பண்ணும்போதே கொஞ்சம் வந்து உப்பு கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க விச் இஸ் லைக் உப்பு கொஞ்சம் கறிக்கிற மாதிரி இருந்தால் பெட்டர் ஏன்னா நம்ம ரைஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி அந்த ரைஸும் கிரேவியும் குக் ஆகும் போது அப்போ தான் நம்மளுக்கு உப்பு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அப்போலாம் நம்ம ரைஸ் குக் பண்ணும் போதும் கொஞ்சம் வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிட்டால் பெட்டர் ஸோ தட் ரைஸில் வந்து அந்த சால்ட்டினஸ் இருக்கும் இந்த பிரியாணி வந்து ரொம்பவே ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் வீக்கெண்டில் பண்ணால் பெட்டர் ஏன்னா வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் எடுக்கும் இந்த பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு ஒன் மோர் திங் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் இனிஷியலாக நம்ம தம்மெல்லாம் வச்ச அப்புறம் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் எடுத்து திரும்பியும் அந்த ரைஸையும் கிரேவியும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒன்று ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஃபர்தராக தம் வச்சோம்னா அந்த கிரேவி அண்ட் ரைஸ் நல்லா குக் ஆகி கரெக்டாக இருக்கும் ப்ளஸ் இந்த அந்த பிரியாணியில் நான் வந்து நிறையாவே தண்ணி யூஸ் பண்ணல மேக்ஸிமம் ஒரு த்ரீ கப்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் தான் யூஸ் பண்ணேன் ஏன்னா அந்த மட்டனில் இருக்கிற தண்ணியிலேயே தான் அந்த ஃபுல் பிரியாணியுமே நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக குக் ஆச்சு இந்த பிரியாணியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் வந்து இந்த பிரியாணியை ட்ரை பண்ணி பார்க்குறதுக்கு என்னோடய ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் இன்வைட் பண்ண போகிறேன் அவருக்கு பிரியாணினா ரொம்ப பிடிக்கும் என்னோடய ஃபஸ்ட் பையனுக்கு கூப்பிடலாம் இவர் வந்து பிரியாணினா போதும் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் ஆனா கூட வச்சு பிரியாணி சாப்பிடுவாரு இப்ப அவர் தான் பண்ண போறாரு ட்ரை பண்ணி பாரு எப்படி இருக்கு சூப்பரா இருந்துச்சு அங்க பார்த்து சொல்ல சூப்பரா இருந்துச்சு சூப்பரா இருந்துச்சா ஓகே தேங்க்யூ எங்க வீட்டுல எங்க வீட்டுக்காருக்கு எனக்கு என் பசங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிரியாணி பிடிக்கும் ஐம் ஷியூர் உங்களுக்கும் எல்லாரும் பிரியாணி பிரியர்கள் நிறைய பேர் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் என் பிரியாணியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு உங்களோட ஃபீட்பேக் அண்ட் கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஐம் ஷியூர் யூ வில் ஆல் லைக் இட் என்னோடய சேனலில் என்னோடய பிரி என்னோடய ரெசிபிஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சி